हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज बरखा गुप्ता सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में होप आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा आपको इंटरनेट अच्छे से समझ भी आया होगा सो so, आज हम एक बेसिक इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंपोनेंट है वर्ल्ड वाइड वैब ओके सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके वर्ल्ड वाइड वैब कंपोनेंट के बारे में नाउ वॉट इज वर्ल्ड वाइड वैब क्या होता है कैसे एराइज हुआ है है ना तो वर्ल्ड वाइड वेब को समझने के पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट कैसे एराइज हुआ किसने इन्वेंट किया लाइक दिस ओके तो इंटरनेट जैसा मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए एजेंसी को हायर किया जिस एजेंसी का नाम था अरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अब इस एजेंसी ने एक नेटवर्क बनाया जो क्या कर रहा था जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके दो यूनिवर्सिटीज के बीच के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके टेक्सुअल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था सिंपल उनको दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था अलग अलग यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी ऑफ उटा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तो डिफेंस डिपार्टमेंट की ये दो यूनिवर्सिटीज थी इन दो यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया जिस एजेंसी का नाम था अरपा और उस एजेंसी ने एक नेटवर्क फॉर्म किया जिसका नाम था अरपा नेट तो इंटरनेट पे जो सबसे पहला इंटरनेट या नेटवर्क बना था वो 1969 में अरपा नेट बना था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्लियर ये जो अरपा नेट था इसमें कैपेबिलिटीज भी कम थी इसकी रेंज भी कम थी क्लियर इसके बाद 1980s में दूसरा नेटवर्क बना जिसे हम बोलते हैं एन नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम था एन नेट क्लियर तो ऐसे जब बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क बनते गए और प्राइवेट नेटवर्क बनने के साथ साथ 90s 90s में इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ 90s 90s में क्या हुआ इंटरनेट डेवलप हुआ कि इंटरनेट ने कैसे पॉपुलैरिटी गेन किया क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क लाइक एन एस एफ नेट अरपा नेट और बहुत सारी एजेंसीज थे जिनके इंटरनेट आपस जिनके नेटवर्क आपस में कनेक्ट हुए और इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया अब डब्ल्यू क्या होता है From the late 1990s, the internet was communication and research tool. है ना जैसे मैंने बताया कि 1990 में modern internet आया तो वो क्या क्या था Communication और एक research tool था जिसमें आप communicate कर सकते थे और कुछ search कर सकते थे है ना Some time of searching work कर सकते थे Used almost exclusively for academic and military purpose. और इसको जो basically use किया गया था वो academic और military purpose के लिए use किया गया था This changed radically with the introduction of the World Wide Web or Web in short 1989. अब क्या हुआ 1990 के बाद जब इस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस किया गया तो वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एकेडमिक और मिलिट्री हम बोल सकते कुछ टेक्सचुअल कम्युनिकेशन के लिए ही हुआ था लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब जैसे ही आया तो उसमें क्या हुआ कि आप मल्टीमीडिया के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो थे लाइक आप ग्राफिक्स को शेयर कर सकते थे वीडियोज ऑडियोज म्यूजिक है ना तो वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअल क्या है वो हम इस डेफिनेशन से समझेंगे द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स ओके स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वेज इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट सिंपल वर्ल्ड वाइड वेब क्या है प्रोटोकॉल से स्टैंडर्ड से प्रोग्राम है या वो एक बहुत बड़ा या पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को क्रिएट करके ओवरऑल इंटरनेट पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो क्लियर अब मल्टीमीडिया फाइल्स में क्या आता है डॉक्यूमेंट्स आते हैं टेक्स्ट आती है फोटोग्राफ्स ग्राफिक्स वीडियोज ऑडियोज तो जिस भी टाइप का डेटा होता है उस डेटा को आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो कैसे एक्सेस करते हो किसके थ्रू एक्सेस करते हो वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर टूल के थ्रू एक्सेस करते हो तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या बोल सकते हैं इट इज अट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स इन सबका कलेक्शन है जो वर्ल्ड में किसी भी जगह पर आप इंटरनेट पे पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को मीडिया को वीडियो को फाइल को फोटोग्राफ को किसी को भी किसी भी टाइप के डेटा को आप वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी होप आपको वर्ल्ड वाइड वेब समझ में आया होगा सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ और टर्म्स बिफोर वर्ल्ड वाइड वैब अब वर्ल्ड वाइड वैब होने के पहले क्या था 
इंटरनेट वॉज मेनली यूज फॉर ऑप्टेनिंग टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से सिर्फ आप टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते थे ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब के पहले लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया गया द इंटरनेट पॉपुलरिटी ग्रू ट्रमेंडसली इंटरनेट की पॉपुलरिटी बढ़ती गई बिकॉज ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव नेचर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू क्योंकि डब्ल्यू 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 का कौन सा नेचर इंट्रोड्यूस किया था ग्राफिक है ना तो ग्राफिक जो उसका पार्ट था जब वो इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड वाइड वेब में तो इंटरनेट की पॉपुलरिटी बढ़ती गई और आज इतना पॉपुलर है इंटरनेट कि हम इंटरनेट के बिना हमारी लाइफ को सपोज नहीं कर सकते हैं द वर्ल्ड वाइड वेब को हम इन शॉर्ट किस नाम से जानते हैं वेब के नाम से जानते हैं डब्ल्यू 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 वॉज प्रपोज बिटवीन नाइनटीन टू नाइनटीन नाइनटी वन बाई टीम बर्नर्सली टीम बर्नर्सली ने इन्हें नाइनटीन एटी नाइन से नाइनटीन नाइनटी वन के बीच में इंट्रोड्यूस किया था प्रपोज नाइनटीन एटी नाइन डब्ल्यू 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 बिकेम और रियालिटी विद द इन्वेंशन ऑफ एच टी एम एल एंड टेक्स बेस्ट ब्राउजर्स इन नाइनटीन नाइनटी अब नाइनटीन एटी नाइन से नाइनटीन नाइनटी वन के बीच में डब्ल्यू 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 को हम एच टी एम एल लैंग्वेज के फॉर्म में भी यूज करने लगे इट मीन जब आप वेब पेज को क्रिएट करने लगे यहाँ पर इस ड्यूरेशन में तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहा था एच टी एम एल लैंग्वेज को या फिर हम यहाँ पर कुछ टेक्स ब्राउजर का भी यूज करने लगे इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए क्लियर तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डब्ल्यू 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 एक्चुअल है क्या और इंटरनेट क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट और डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है आपको अभी इतना तो क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेट इज जस्ट अ कनेक्शन इंटरनेट में हम सिर्फ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लेकिन यदि आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज करके किसी टर्म को सर्च करना है या आपको किसी फाइल को एक्सेस करना है या कोई वीडियो या कोई ऑडियो सुनना है तो उसके लिए हमें जिसका यूज करना पड़ता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट मोस्ट पीपल थिंक दैट वर्ल्ड वाइड वेब इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा विच इज नॉट ट्रू है ना बहुत से पीपल सोचते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज है बट ऐसा नहीं है अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक लार्ज पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब This is made up of websites that have one or more web pages. अब वर्ल्ड वाइड वेब किससे बनाए सेट ऑफ प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स तो वो सब क्या है उसमें हम बहुत सारे वेब पेजेस का प्रोग्राम करते हैं और उन वेब पेजेस के कलेक्शन से बनती है वेबसाइट क्लियर तो वर्ल्ड वाइड वेब किससे मिलकर बना है वेबसाइट से मिलकर बना है बहुत सारी वेबसाइट आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सेस करने को मिलती है दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट That you probably use most of the time. Okay, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो पूरा शेड्यूल है डे टू डे लाइफ है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर बेस्ड है तो हम डब्ल्यू 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 जो इंटरनेट का एक पार्ट है उसको मोस्ट वाइडली यूज कर रहे हैं बट द इंटरनेट इज एंड जस्ट द वेब पेजेस दैट यू यूज एवरी नोट डे इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डब्ल्यू 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 वॉज प्रपोज फॉरम्स अब देखो आप डब्ल्यू 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 में किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो इंटरनेट में नहीं होते हैं फर्स्ट है फॉरम्स जो डब्ल्यू ने प्रपोज किए फॉरम्स क्या होता है वे आर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट अ टॉपिक जब पर्सन को किसी टॉपिक के बारे में जानना होता है या किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए होता है या कुछ हेल्प चाहिए होती है तब हम फॉरम्स का यूज करते हैं तो फॉरम्स एक पार्ट है डब्ल्यू का जिसके थ्रू पीपल क्या करते हैं हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं रिसर्च डेटाबेस डब्ल्यू के पास अपने डेटाबेस होते हैं हाई प्रोफाइल डेटाबेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं जैसे किसके डेटाबेस हो सकते हैं लाइक कोई यूनिवर्सिटीज के हो सकते हैं या कोई लार्ज कंपनी के डेटाबेस हो सकते हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो डब्ल्यू का है वो है यूजनेट अब यूजनेट क्या होता है यूजनेट बेसिकली डिस्कशन ग्रुप्स है अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स आप सभी ने गूगल ग्रुप्स देखा होगा न्यूज ग्रुप्स देखे होंगे जिससे हमें न्यूज मिलती है, है ना तो ये भी इस तरीके से यूज नेट होता है जिसमें क्या करते हैं हम डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ जैसे गूगल हैंग आउट्स होते हैं गूगल ग्रुप्स क्रिएट करते हो आप व्हाट्सएप पे भी अपने ग्रुप क्रिएट करते हो सिंपल वैसे ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ई मेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग एप ये भी डब्ल्यू का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है या पार्ट है हम बोल सकते हैं ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना ईमेल सभी करते हो आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करते हो उसके बाद और इंस्टेंट मैसेजिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक है ना तो ऐसे जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिस जो आपको ऑडियो
तो वो सॉफ्टवेयर्स भी किसका पार्ट है डब्ल्यू का ही एक पार्ट है सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इंटरनेट इज नॉट एट द सेम एज द डब्ल्यू 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 सो होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि इंटरनेट एक अलग चीज है और डब्ल्यू 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 एक अलग चीज है इसको और हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से वन इज अ कंटेनर एंड अदर इज अ आइटम इंटरनेट एक कंटेनर है और डब्ल्यू उसका एक आइटम है जिसके थ्रू हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं क्लियर होप आपको इंटरनेट और डब्ल्यू में डिफरेंस अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यदि आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड इंटरनेट तो आप अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं सो so, मेरी लास्ट वीडियो को आप जरूर देखिए कहीं ना कहीं हमारी सारी वीडियो आपस में लिंकअप है नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेंस आपके लिए 100% परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज आप इसका बेनिफिट लीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर विजिट करिएगा क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस वीडियो से बहुत लिंकअप करती है इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम उस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सो थैंक यू सो मच